ventitreesima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro, «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta, non è in grado di finire il lavoro. Tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Nel Vangelo di oggi Gesù insiste sulle condizioni per essere i suoi discepoli, non anteporre nulla all'amore per lui, portare la propria croce e seguirlo. Molta gente, infatti, si avvicinava a Gesù, Voleva entrare tra i suoi seguaci, e questo accadeva specialmente dopo qualche segno prodigioso, che lo accreditava come il Messia, il re di Israele. Ma Gesù non vuole illudere nessuno. Lui sa bene che cosa lo attende a Gerusalemme, qual è la via che il Padre gli chiede di percorrere. È la via della croce del sacrificio di se stesso per il perdono dei nostri peccati. Seguire Gesù non significa partecipare a un corteo trionfale, significa condividere il suo amore misericordioso, entrare nella sua grande opera di misericordia per ogni uomo e per tutti gli uomini. L'opera di Gesù è proprio un'opera di misericordia, di perdono, di amore. È tanto misericordioso Gesù, e questo perdono universale, questa misericordia, passa attraverso la croce. Gesù non vuole compiere questa opera da solo, vuole coinvolgere anche noi nella missione che il Padre gli ha affidato. Dopo la resurrezione dirà ai Suoi discepoli, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Il discepolo di Gesù rinuncia a tutti i beni perché ha trovato in lui il bene più grande, nel quale ogni altro bene riceve il suo pieno valore e significato. I legami familiari, le altre relazioni, il lavoro, i beni culturali ed economici e così via. Il cristiano si distacca da tutto e ritrova tutto nella logica del Vangelo, la logica dell'amore e del servizio. Per spiegare questa esigenza Gesù usa due parabole, quella della torre da costruire e quella del re che va alla guerra. Questa seconda parabola dice così, quale re partendo in guerra contro un altro re non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Qui Gesù non vuole affrontare il tema della guerra, è solo una parabola, però in questo momento in cui stiamo Fortemente pregando per la pace, questa parola del Signore ci tocca sul vivo e in sostanza ci dice «C'è una guerra più profonda che dobbiamo 
combattere. Tutti e la decisione forte e coraggiosa di rinunciare al male e alle sue seduzioni e di scegliere il bene, pronti a pagare di persona. Ecco il seguire Cristo, ecco il prendere la propria croce. Questa guerra profonda contro il male. A che serve fare guerre, tante guerre, se tu non sei capace di fare questa guerra profonda contro il male? Non serve a niente, non va. Questo comporta, tra l'altro, questa guerra contro il male comporta dire di no all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve, dire no alla violenza in tutte le sue forme, dire no alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. Ce n'è tanto. E sempre rimane il dubbio. Questa guerra di là, quest'altra di là, perché dappertutto ci sono guerre. È davvero una guerra per problemi o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? Questi sono i nemici da combattere, uniti e con coerenza, non seguendo altri interessi se non quelli della pace e del bene comune. Gesù è il sole, Maria è l'aurora che preannuncia il suo sorgere.